Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình dạy tiếng Anh của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, phát âm là một trong những kỹ năng mà người học Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn khi học tiếng Anh. Ban khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng nhiều chương trình giúp luyện phát âm tiếng Anh. Và để có thể phát âm và nói tiếng Anh tốt hơn nữa, mời quý vị và các bạn cùng xem chương trình Những khó khăn thường gặp của người Việt trong phát âm tiếng Anh của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng học cách phát âm các phụ âm và cụm phụ âm trong từ tiếng Anh. Ví dụ, Bull, e, and. Let's blend. B, er, bur, brown. B, er, bur, broccoli. B, all, bull, black. B, all, bull, blue. K, er, cur, cry. K, er, cur, crab. Clap, k, all coal. Cloud, g, er, gur. Grapes, g, er, gur. Green, g, all gold. Glasses, g, all gold. Gloves, th, er, fur. Frog, th, er, fur. French fries, th, all full. Fly, All full, fly, d, er, der, drink, d, er, der, dress, t, er, ter, train, t, er, ter, tree, p, all pull, plant, p, all pull, playground, sk, sk, scooter, Scarf, sk, sk. Skirt, sk, sk. Sky, s, all soul. Sleep, s, all soul. Slow, s, mm, sm. Smile, s, mm, sm. Smock, s, mm, sm. Snow, s, mm, sm. Snail, s. Squa, squa, square, squa, squa, squid, spa, spa, spoon, spa, spa, spin, st, st, star, st, st, stop. Từ bài 4 đến bài 8, chúng tôi sẽ cùng các bạn học và thực hành cách nhấn trọng âm trong các từ tiếng Anh. Các bạn thân mến, khi phát âm, mỗi từ trong tiếng Anh được cấu thành bởi một hoặc nhiều âm tiết. Ví dụ, từ mum có một âm tiết, từ mother có hai âm tiết, từ grandmother có ba âm tiết. Nếu một từ có từ hai âm tiết trở lên, bạn sẽ phải nhấn trọng âm khi phát âm từ đó. Âm tiết được nhấn trọng âm, stressed syllable, của một từ được đọc mạnh và cao hơn các âm còn lại. Ta phát âm nó với âm lượng và cao độ, độ dài lớn hơn. Những từ chỉ có một âm tiết thì âm tiết đó cũng là trọng âm. Cần chú ý là trọng âm được nhấn bằng nguyên âm, không phải phụ âm của âm tiết. Những từ dài có thể chỉ có một trọng âm, main stress, nhưng cũng có thể có một trọng âm chính và một hoặc hai trọng âm phụ, secondary stress. Ví dụ, từ party có một trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ nhất. Từ controversial có trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ ba và trọng âm phụ rơi vào âm tiết thứ nhất. Mời quý vị cùng làm một số bài tập nhỏ. Viết số 1 vào cạnh các từ có một trọng âm và số 2 vào cạnh các từ có hai trọng âm. Đánh dấu phẩy trên trước trọng âm chính và dấu phẩy dưới trước trọng âm phụ.
Mời quý vị cùng nghe và chữa bài. 1. Occasional 2. Supplement 3. Temperamental 4. Cosmopolitan 5. Pedestrian 6. Incoherent 7. Electronic 8. Spectacular 9. Documentary 1. Occasional 2. Supplement 3. Temperamental 4. Cosmopolitan 5. Pedestrian 6. Incoherent 7. Electronic 8. Spectacular 9. Documentary Mời quý vị cùng nghe lại một lần nữa và cùng nhắc lại mỗi từ. 1. Occasional 2. Supplement 3. Temperamental 4. Cosmopolitan 5. Pedestrian 6. Incoherent 7. Electronic 8. Spectacular 9. Documentary 1. Occasional 2. Supplement 3. Temperamental 4. Cosmopolitan 5. Pedestrian 6. Incoherent 7. Electronic 8. Spectacular 9. Documentary Quý vị và các bạn thân mến, khi một từ có hai trọng âm được đưa vào hội thoại, trọng âm phụ của từ đó có thể được chuyển thành trọng âm chính nếu sau nó là một từ có trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ nhất. Trường hợp này gọi là chuyển trọng âm. She gave a controversial answer. I understand everything. It was a disappointing outcome. She gave a controversial answer. I understand everything. It was a disappointing outcome. Trong các ví dụ trên, trọng âm chính của các từ controversial, understand và disappointing được chuyển vì ngay sau các từ đó là những từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Tuy nhiên, trường hợp chuyển trọng âm chỉ xảy ra đối với các từ có một trọng âm chính và một trọng âm phụ và chỉ khi trọng âm phụ đứng trước trọng âm chính của từ. Mời quý vị và các bạn cùng làm một bài tập thể hiện hiện tượng chuyển trọng âm. Hãy gạch dưới trọng âm của các từ in đậm trong các câu sau. Trong số 14 câu này, có hai trường hợp không thể chuyển trọng âm và bốn trường hợp chuyển trọng âm. Mời quý vị cùng nghe và chữa bài nhé. Examples We used to live near the Berlin Wall. She's got a job in Berlin. 1. I'm working on my pronunciation. 2. It was just a routine job. 3. The film was made for propaganda purposes. 4. The region has a Mediterranean climate. 5. Next month she'll be 16. 6. There was a satisfactory outcome. 7. The country was declared independent. 8. I love living next to the Mediterranean. 9. 
It costs 16 euros. 10. The book was just political propaganda. 11. The operation was quite routine. 12. They appointed an independent judge. 13. The result was satisfactory. 14. I'm doing a pronunciation course. Examples. We used to live near the Berlin Wall. She's got a job in Berlin. 1. I'm working on my pronunciation. 2. It was just a routine job. 3. The film was made for propaganda purposes. 4. The region has a Mediterranean climate. 5. Next month she'll be 16. 6. There was a satisfactory outcome. 7. The country was declared independent. 8. I love living next to the Mediterranean. 9. It costs 16 euros. 10. The book was just political propaganda. 11. The operation was quite routine. 12. They appointed an independent judge. 13. The result was satisfactory. 14. I'm doing a pronunciation course.